كشف شقية الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين عن مفاجأة في الذكرى ال 18 على وفاته والتي توافق يوم الخميس 11 فبراير 2021 وأكد معتز ولي الدين أنه عندما شرع لنقل جثمان شقيقه علاء ولي الدين من مقابر مدينة نصر إلى مقابر الأسرة في منطقة السيدة عائشة فوجئ بعد فتح المقبرة بأنه كما هو بعد مرور 18 عاما على وفاته بحسب ما قاله لصحيفة اليوم السابع المصرية وأوضح شقيق علاء ولي الدين أن مقابر الأسرة في منطقة السيدة عائشة من الأساس أما مقابر مدينة نصر فهي مقبرة شخصية لعلاء ولي الدين وتابع أنه قام بنقل كذلك ياسمين شقيق الراحل خالد ووالدتهما أيضا من مقبرة مدينة نصر لمقابر الأسرة عندما قام بنقل جثمان شقيق الفنان علاء ولي الدين وهنا أثناء ما بيقول التصريح دهوت لليوم السابع معتز اللي هو صورته تحت بيشبه كتير أخوه علاء ولي الدين الله يرحمه وكان في برضو أقاويل عن إن جثة عبد الحليم حافظ أيضا لم تتحلل وهنشوف دلوقتي رد كبير الأطباء الشرعيين على الموضوع ده وكان قد رد كبير الأطباء الشرعيين في مصر ورئيس مشرحة زينهم الأسبق أيمن فودة على ما تم تداوله حول عدم تحلل جثة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ بعد دفنها وأكد أيمن فودة في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية أن جثة الشخص قد تبقى دون تحلل بعد الوفاة لسنوات طوال قد تصل إلى أربعين سنة موضحا أن أكثر شيء قد يؤدي إلى عدم تحلل الجثة إما أن تكون مدفونة في منطقة جبلية أي وسط الجبال أو في صحراء جافة لا رطوبة فيها وأضاف أن ذلك يأتي لما يسببه ارتفاع درجة الحرارة في تجفف المياه داخل الجثة وبالتالي يقل نشاط بكتيريا التعفن التي تؤدي لتآكل الجثة وتحللها مشيرا إلى أنها يمكن وصفها بأنها ظاهرة التحول المومياوي أي تتحول من جثة إلى مومياء أي أن الجثة تحتفظ بنفس مكوناتها وشكلها العادي لكن اللحم يكون ناشفا جدا خاليا من المياه وكان محمد شبانة نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ كشف عن مفاجأة حول جثمان العندليب الأسمر رغم مضي 31 سنة على دفنه وأضاف شبانة في حوار مع تلفزيون اليوم السابع حيث قال ذهبت إلى دار الإفتة حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم حافظ بسبب المياه الجوفية وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور لكن فضلنا نقلهما وتابع نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر اللي لقيتهم بيقولولي لازم تنزل عشان تشوف بعينك مضيفا نزلت وفوجئت بحاجة جميلة وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة ما تحللتش الله يرحمه وهنشوف دلوقتي بقى أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عن الراحل علي ولي الدين اللي ذكرى وفاته كانت في 11 فبراير تحمل مسؤولية أسرته منذ كان مراهقا واعتبر أشقائه الأصغر منه كأولاده واهتم بتعليمهم وحياتهم جملة بدأ بها الفنان علاء مرسي الحديث عن صديقه خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليسي ببرنامج واحد من الناس المذاع عبر فضائية النهار موضحا أنه كان يهتم بأسرته وكانت محور حياته وقال علاء مرسي أن الفنان الراحل اشترى الكفن كأنه حاسس بدنو أجله وكنت في تلك الفترة في السعودية لأداء فريضة العمر وكنت معتاد التحدث معه وأضاف طلب مني في آخر زيارة شراء مسك أحمر وهو من الأنواع الغالية وطلب كمية كبيرة ولما قلت له الفلوس مش هتكفي قال لي هات اللي تقدر عليه ولما رجعت وراني الكفن بتاعه وكشف 
مرسي أنه سافر إلى البرازيل في رحلة عمل وكان يمر بأزمة نفسية في وقتها ففوجئ بعلاء ولي الدين يتصل به ويخبره أن يذهب المنزل للصلاة وقال لي رد الدعاء وحل عقود العصر وفرج أمرنا قولها مئة مرة وربنا حيكرمك وعن يوم وفاة علاء ولي الدين قال مرسي كنا متفقين ان احنا نتقابل اول ايام عيد الاضحى في المسرح بسبب ارتباطه بعمل ويوم العيد الصبح اختي ايقظتني على هاتف من زميلي اشرف الذي ابلغني ان علاء ولي الدين مات يضيف كنت ارتدي جلابيه بيضة نزلت جري وانا حافي ودخلت المغسله لم اكن مستوعب الامر وبدات التحدث معه وخلاص كده ولا ايه الموضوع مش فاهم بعدين سكت وتابع انا ناسي الفترة ما بين خروجي من الغسل حتى وصلنا المقبرة لحظة دخول القبر انهارت ورغم مرور سنين لكن علاء من الناس الذين افتقدهم واحتاج للتحدث معهم حتى الان جملة اختتم بها علاء مرسي حديثه عن صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين علاء ولي الدين مولود 28 سبتمبر 63 توفي 11 فبراير 2003 ممثل مصري تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرزة من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام. ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام، ولد بمحافظة المنيا مركز بني مزار قرية الجندية وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية، أنشأها كاملا على نفقته الخاص، وظلت تعمل لعوامل أن انتقلت للجهات الحكومية. ووالده سمير ولي الدين كان ممثلا قام بدور الشويش حسين في مسرحية شاهد ما شافش حاجة وكذلك كان مديرا عاما لملاهي القاهرة هنا دعا علاء ولي الدين لعلي العلامة حمرة وده والده سمير ولي الدين كان كومبارس في شاهد ما شافش حاجة وده سمير ولي الدين مع سمير غانم ده والد علاء ولي الدين طبعا علاء كان اشهر منه بكتير كان علاء ولي الدين دائم الحديث عن الموت في كل مرحله يذكر الله داعيا ان يحسن خاتمته وتعجبت والدته عندما قام بشراء مقبره له قبل رحيله بشهور قليله فأكد لها أن هذه الدار الباقية حتى أن صديق عمر الفنان محمد هنيدي طلب منه أن يتوقف على الحديث عن الموت وقد ورس الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين عشقه للفن والسينما من والده سمير ولي الدين ولكن الابن الموهوب نال شهرة أكبر وأصبح نجما سينمائيا في فترة قصيرة ها علاء ولي الدين ده والده سمير ولي الدين حصل علاء ولي الدين على البطولة المطلقة واستطاع أن يفتح المجال من خلال أفلامه لنجوم شباك المواسم الحالية كأحمد حلمي ومحمد سعد وكريم عبد العزيز والذين قاموا بأدوار مساندة في الأفلام التي قام هو ببطولتها وعلى الرغم من النجاح الذي حققه علاء ولي الدين ورسمه البسم على وجوه الملايين إلا أن دخوله المجال لم تكن سهلة حيث لم تقبل به لجنة تحكيم معهد السينما في البداية نظرا لوزنه الثقيل وشكله غير الوسيم في نظرها مما اضطره لإعادة التقديم للمعهد مرات عدة وكانت نفس الإجابة تنتظره في كل مرة بل ونصحوه بالابتعاد عن مجال التمثيل لأنه في نظرهم لا يصلح تخيلوا هذه كريم عبد العزيز وعلى ولي الدين ومحمد هنيدي وأحمد السقا كانوا بيسندوه في أفلامه اللي هو بيقوم ببطولتها دلوقتي هم نجوم شباك مشهورين جدا جاء ذلك بعد أن اشترط عليه والده ألا ينصرف عن دراسته الجامعية وأن يجعل من التمثيل وظيفة ثانية حتى لا تتحكم فيه المهنة وأن انصرفت عنه يستطيع أن يعتمد على وظيفة أخرى محترمة 
فلب علاء ولي الدين رغبة والده والتحقب كلية التجارة وتخرج فيها عام 85 وبعد محاولات الفاشلة في دخول معهد السينما ساعده على دخول المجال صديق والده المخرج نور الدمرداش فدخل أكاديمية نور الدمرداش وتعلم كل ما يخص التمثيل ويعد دوره في مسلسل زهرة والمجهول للفنانة ليلى علوي أول الأعمال التي لفتت النظر إليه وفي السينما لعب أدوارا سنوية كثيرة خاصة في أفلام الفنان عادل إمام منها المنسي الإرهاب والكباب بخيط وعديل الجردل والكنكة والنوم في العسل حتى جاءت فرصته في البطولة المطلقة وقدم فيلم عبود على الحدود ثم فيلم الناظر وابن عز ولم تشأ الظروف أن يكمل فيلمه الأخير عربي تعريفة ده فيلم عبود على الحدود وقد حقق الفنان الراحل نجاحا كبيرا في فيلم الناظر وتعدت ايراداته 18 مليون جنيه عام 2001 ولم يحالفه الحظ كثيرا في فيلمه ابن عز لذلك فكر في الاعتزال وربما يعود هذا التفكير لشعوره الدائم بالقصر عمره واشترى من السعوديه المسك الذي يغسل به الموتى واوصى اخاه اذا مات ان يغسلوه به وقد ارجع الاطباء سبب وفاته لقومه السكر المفاجئه التي اودت بحياة فنان البسمة حيث أنه كان مصابا بمرض السكر منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره الله يرحمه في يوم 11 فبراير 2003 الموافق لأول أيام عيد الأضحى توفي الفنان علاء ولي الدين عن عمر يناهز أربعين سنة فقط وذلك إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع حاد في ضغط الدم حيث تم نقله لمستشفى كليوباترا المصري الجديدة ولكن وفته المنية قبل الوصول إليها وجدير بالذكر أن الحجة بهية والدة علاء ولي الدين كانت سيدة عظيمة مصرية متدينة ابتلت بأشد أنواع الابتلاءات ومع ذلك كانت صامدة وصابرة وشاكرة لربها حجة بهية بعد وفاة زوجها قامت بتربية أبنائها الثلاثة علاء ولي الدين وخالد ومعتز وفي 2003 توفي الراحل علاء ولي الدين وفي 2008 توفي ابنها الثاني خالد وزوجته في حادث مأساوي وتركوا لها حفيدها يوسف وفي 2009 أصيبت هم على ولي الدين بمرض السرطان اللعين بجانب إصابتها بفشل كلوي وإصابتها بأمراض إنسانية كثيرة ومع كل هذه الابتلاءات كانت الحجة بهية صابرة وحامدة وشاكرة لربها الله يرحمه لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم